günlük pratiğimizde e, psikiyatri hekimleri olarak hem de aslında sosyal hayatta birçok insandan dikkat eksikliği olduğunu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu tanısın, olduğunu duyuyoruz bazen. Ama bunu biz gerçekte e, normal ne kadar sıklıkla görüyoruz? Şimdi e, çocuk psikiyatrisinin en sık görülen rahatsızlığı, bozukluğu dedi. E, çocuklarda gerçekten çok sık, e, %10 gibi bir oran veriliyor. Erişkinlerde Büyüme ile birlikte e, belirtilerin bir kısmı özellikle hareketlilik, aşırı hareketlilikle giden belirtiler azaldığı için sanki düzeliyormuş gibi sanılıyordu e, uzun yıllar boyunca. E, artık işte sakince yerinde oturuyor, iyileşti bu diye düşünülüyordu. E, ama e, dikkat sorunlarının bu yürütücü işlev sorunlarının devam ettiğinin görülmesiyle Yapılan çalışmalar aslında bu çocukların düzelmediği, %60 ila 80'in de devam ettiği e, ne gösterdi. Dolayısıyla yani baktığımız zaman aslında erişkinlerde de çok sık görülüyor. Hı hı. Yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçlar elde ediliyor, yöntemsel sorunlar oluyor. Ama kabaca şöyle diyebiliriz, e, daha e, az gelişmiş toplumlarda sıklığı daha az bildiriliyor. Çünkü işte eğitim hayatı daha kısa, masa başı işler daha az, işte daha işte tarlada çalışıyor vesaire. Bu kişilerde bu problemler sorun yaratmıyor ama işte uzun saatler bir toplantıda kalması gereken, masa başı işte çalışması gereken, tez proje yapması gereken, hesap kitap yapması gereken kişilerde aynı belirtiler olmasına rağmen daha sık bildiriliyor. Hı hı. Yani bunu şöyle bir benzetme yaparsak, yani benim diyelim ki gözüm 050-075 bozuk ve ben günlük yaşamında pek bir şey okumam gerekmiyor. O zaman hiç gözlük takmadan yaşayabilirim. Ama her gün ilaç prospektüsü okumam gerekiyorsa gözlüksüz yaşayamam gibi. Yani ve o zaman da benim gözüm bozuk mu diye sorulduğunda evet gözüm bozuk deme ihtimalim yüksek oluyor. Buradan şuna geleceğiz. Maalesef e, göz bozukluğunda olduğu gibi objektif bir muayene yöntemiyle biz e, saptayamıyoruz bu bozukluğu. Tamamen aldığımız öykü ve klinik e, görüşmeyle saptadığımız için ve bu e, yapılan sıklık çalışmaları da işte e, sahaya çıkıp topluma çıkıp sizde dikkat sorunu var mı, odaklanma sorunu var mı gibi sorular üstünden yapıldığı için çok çok farklı sonuçlar elde ediliyor. Ama ortalama bildirilen rakam erişkinler için yüzde beş. Yüzde beş. Aslında erişkin psikiyatrisinin de en sık görülen bozukluklarından biri gibi. Gelişmiş toplumlarda işte yüzde yedi batı toplumlarında daha az gelişmiş toplumlarda daha düşük oranlarda bildiriliyor.